真的不知道他遭了些什么罪。我想念你的胡子了。收到了肖光的短信，这几天都没开机，刚才发现。你，你还在住院啊？那你为什么跑出来啊？我亲自请假的。你难得来苏黎世，总不能让你一个人来医院找我吧？我愿意在医院陪你啊，而且你的病如果还没有好的话，你再陪我会很累的。你一个人坐十几个小时的飞机，应该你累才对吧？我一点都不累。那你来苏黎世怎么没有打电话给我呢？我不想打扰你，我已经订好酒店了。订好酒店？嗯。你进化的蛮周全。我要是不来接你的话，你就打算一个人在苏黎世三日游？小小的请求，我只在这里住三天两夜，过定中午回上海。这两天我们可不可以不要吵架？我二十岁认识的狗，我现在二十五岁了，可是我们在一起的时间都不超过三个月。我真的渴望恋爱是什么滋味？所以，我们能不能让时间停下来，让争执停下来，让误会停下来？我们俩一起回到以前甜蜜的日子，好不好？这个要求很奢侈吗？当然不会。就这样抱住。给我吧，好看吗？很美啊！这套珍珠项链正好配这套纯白的婚纱，而且珍珠还代表着纯洁。哎，看看这个，那我去开门。嗯。艾玛，萧光来了。那你们先聊着，我先走了。啊。你怎么来了？你不是说你不来的吗？如果你来是要劝我不要嫁给汤建伟的话，那你就不要再说了。我是你最好的朋友。如果你来不是为我祝福的话，那请你不要诅咒我。我希望你幸福。我之所以劝你，就是担心你得不到幸福。只要我嫁的人不是你，我就得不到幸福吗？你没有必要一定要嫁给我，但毕竟我爱过你一场。曾经有那么一段时间，我认为你就是我的一部分。现在这一部分分离出去了，心里还是会隐隐约约感觉到痛的。但我还是希望你能够找到好归宿，能够找到一个真的关心你。为你全心全意付出的男人
。那，这是我送你的新婚礼物。第一次约会的地方，我还记得那一天你穿着一件粉红色的裙子。我们一直比赛，看谁单词量大。看见一种小动物，我说英文，你就说法文和德文。你还记得吗？你输了。当时我就想，我用一种语言拼你两种语言，我肯定是赢定了。没想到还是输给你。你真的太有才了。我觉得很惭愧，艾玛，你从小到大一直梦想要成为公主，也许明天你就会找到一个属于你的白马王子。但我还是要劝你，依赖男人的感情跟依赖男人的金钱是一样很危险的，因为这样。他就可以把你玩弄于股掌之中，所以希望你以后看到这两张门票的时候，可以提醒你，你除了当公主之外，还擅长一些别的事情。不管你以后遇到什么样的麻烦，任何时候都可以来找我。中的时候超喜欢吃这个，但是我妈说很不健康，我就偷偷的吃，我一天吃两个，晚餐都不敢吃了。来，吃两个啊，王立川，怪不得你长这么高哎。所以你应该多吃一点。怎么样，好吃吗？嗯，超好吃的。嗯，味道很好。好了好了，不要再吃了。晚上有大餐要吃呢。晚上去哪里吃啊？我哥帮我介绍了一家餐厅，听说这家餐厅要提前十天才能订得到。那晚上能不能吃得到啊？嗯，哦，看在我哥帮他设计过餐厅的份上，老板一定会让我们插队的。<笑>那我一会儿干嘛？回家放行李吧。回家？对啊。五十六岁也有家，不过我已经订了宾馆了。不是，我不讨厌你住宾馆。那我再吃一个。好，最后一个。那个，这块儿。嗯，对对对。这块好大、啊，我太大了，然后换一块我再找找。吃这个，慢慢吃。
take this, put this in the back. After you've done that, you can take a couple days off. Yes. Thank you. Sure.室内是我奶奶设计的是护身符小乔你回去之后一定要好好的生活不要再来说一声然后你就可以把自己藏起来了是不是那我要是说我也快撑不住了你会不会发发慈悲啊说的都已经说了可是你什么都没说小秋我们不是说好不要再吵架了吗你一定要我说出很伤害你的话吗我们两个就像一场没有输赢的战争你为什么一定要死死的纠缠小秋再给我两天的时间我就送你去机场你这里地方都不熟又没有朋友而且你一生气老是这样乱跑我恐怕是追不上你其实如果你要坚持让我走的话我肯定会走
，因为我不想让你为难。只是在我走之前，我很想知道，没有我，你是不是真的可以过得很好？只要你说是，我马上就走。你说呀，你说话呀。I'm sorry. 说过啊，拔一根要长十根的，万一你把我拔成秃子了，你就可以名正言顺的不要我了。我怎么可能因为你秃子了不要你？那你为什么还总是要让我名望啊？怎么又说这个了？
，周生这么久还不困，精神还这么好，啊？不困呢。可是人类说你经常会觉得很疲劳，动不动就自己去做白日梦。现实生活这么美好，我干嘛要做白日梦啊？住在医院里。对不起啊，都是我不好。不是你，跟你一点关系都没有。晚安，早点睡吧。明天起个大早，我带你出去玩。你不是今天结婚吗？我跑了。什么？我不管怎么样都讲不出我愿意这三个字。你说的对，我真的不应该嫁给他，他根本一点都不在乎我。这，所以你就跑来找我啊？你不是说不管在什么时候，不管发生什么事情，你都会帮我吗？哎呀，你不知道那个汤定维，他的社会背景很复杂的。那天有人欠他债，他找人剁掉人家手指啊。不可能。是有社会地位的人，他应该不会做出这样的事情啊。这就是我跟你常说的苏黎世湖边呢、啊。这个就是苏黎世湖啊。嗯。那你的家人是不是都住在这一带啊？有些家人住在别区。其实我叔叔他们住在别的镇。我爷爷呢，以前住在 Burn， 但是因为生意的方便，才搬了过来。休息一下，我去喂天鹅。可以啊，他们在等你呢。
。喂，季川。嗯，我接到他了。我我今天不会回医院，我等一下要陪他到处走走。我当然有钱，但是 Doctor Herman 不在。哎，你不要担心，费人一直跟着我呢。你烦不烦呢、啊？我现在不要护士。少输一天点滴也不会死人的、啊。好，我知道了，我会小心的。好了，拜拜。我再喂他最后一个，拜拜。<笑>他们真能吃哎，<笑>漂亮吗？漂亮，还嘟嘟嘟的。没什么重要的事。万一你哥哥他们找你有事呢？喂，爷爷。嗯、我在湖边。好。d o c t o 打电话给你。呃，哎，我当然有钱了，不然我怎么会出来呢？你们不要紧张，我没事的。嗯，是这样的，我一个朋友从上海过来，他要待两天，我要陪他一下。嗯、呃，你们不认识的，你不用担心，我没事。哎，你不用紧张了，真的。你要我做什么？冷冷冷冷冷，我现在不能回医院，你放心，我真的没事，你不用着急。我现在有点忙，我先挂了。好，拜拜。王立川，你不会是从医院里溜出来的吧？怎么可能？你以为我打得过保安吗？爷爷是不是很生气啊？老人家嘛，他总是过度担心，他一直都是这样子。那我现在陪你回去休息一下，好不好？不用了。睡好，你先陪我回去休息一下嘛。这附近有一家很有名的咖啡馆，而且那里的 espresso 非常好喝，你只要喝两杯，你就会有精神了。我是真的困。喝完咖啡呢，我就带你去逛街。女生一听到逛街，就会有精神了吧？走。我真的困了。走吧，那边的衣服超好看的，我帮你买几件。好的话呢，还可以碰上打折。我以本地人的身份告诉你，谢小秋同学，这里的服装店很多啊，不止一家。而且我知道前面有一家服装店，那里的衣服都很精致，你一定不能错过。这么熟啊？是不是经常陪女生来啊？快说是不是？是我哥介绍的。那里也卖男装的，我们去看一下吧。真的吗？嗯
台湾了吗？嗯。走吧，前面还有好几家精品店都没有逛。哎，不要不要，我不要逛了。你是不是累了？嗯、我不累。我要买的都已经买过了，我不要逛了。那怎么行？你都没有认真逛呢。走吧。哎，不用不用，我真的有点累了，我也想坐下来歇一下。你记得在温州的时候，咱们俩吵过多少次架吗？无数次 ，n 百次。嗯。你问这个干嘛？因为我就希望跟你一直吵架，因为和好的感觉很像初恋。您好，你就是谢小秋。嗯，这位就是利川的爷爷。爷，爷爷。别叫我爷爷，谁是你爷爷呀、啊？哼，玩的很开心吧，利川呢？李川在楼上，他睡着了。你上去吧。你知不知道，他不听医嘱，从医院里跑出来了。你知不知道，他的呼吸机刚拿下来没几天，他现在是要准时吃药、打针、输液。你知不知道，他现在拿什么跟你玩啊？命。真的有这么严重啊？难道你看不出来啊？他现在根本就没有这个精力，没有这个体力来招待你。前几天，他在自己的病床上，连坐起来都很困难。真的对不起。以利川现在的状况，根本就不能离开苏黎世。可是为了见你，他把工作当做儿戏。他竟然把青莲一期的图纸给泄密了。他冒着丢饭碗、丢执照的风险，硬逼着我把他调往中国去救急。他在那一天工作二十二个小时。千里迢迢的跑到这儿来，让一个病人从病床上爬起来伺候。我知道你在他心中是个女皇，所以你就可以以为可以随心所欲的使唤他，对吗？让他坐今天晚上的飞机回上海。我已经买了明天的机票了。不行，现在就走，收拾行李。
。爷爷，我能不能看一眼利川再走？你想叫醒他，让他把你挽留下来，是吗？小秋，爷爷，我跟医院已经签了免责声明。如果你没有经过我同意，擅自找护士给我打针，我是会找律师告他的。你告什么告呀？你醒了正好，你现在就跟我去医院。你的主治医生都等急了。你知道他有多恼火吗？爷爷，我今天有客人。你连一天的时间都不肯给我吗？不行，你今天必须输液。至于你的朋友，他想怎么玩，交给我安排吧，我会让他满意的。我们今天要出去，他还没吃饭呢。利川，我不饿。利川呐，就不能等你好了以后再找他玩吗？他想吃什么？西餐、中餐？不行，我在家里给他找个大厨给他做还不行吗？爷。请你给我一天的时间，我明天就回医院。不行，你现在就给我回医院。小秋，跟我走。立川，站住！爷爷，我今天非带他出去不可，你别拦我。立川，立川，我们不要去了，我们以后还有很多时间可以去。等你病好了，我们再约会也不迟啊。你要是今天出了这个门。不是我的孙子，我也不是你爷爷。我爷爷的暴脾气，没气走你吧？没有，其实我觉得爷爷说的也对。今天晚上别再提这个了。你不是说想要回到美好的时光吗？我们就让今天晚上的主题集中在美好时光。轻点吧，好像我们从来没有一起过生日。嗯，我们俩的生日还是同一天呢。你要什么？我寄给你。我要巧克力饼干。That's it。嗯，还有那一天我不想哭，所以你要打电话给我。好好的哭是吗？因为我外婆说，如果过生。